ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மிராக்கல் மெக்கான்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ஒரு சாதாரண மோட்டிவேஷன் ஸ்டோரி இல்லை அந்தளவுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி அது என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய நாடு இருக்குது அந்த நாட்டில் அஞ்சு வருஷம் தான் ஒருத்தர் அரசராக இருக்க முடியும் அஞ்சு வருஷம் தான் அவர் அதுக்கப்புறம் அவரை கொண்டு போய் ஒரு கொடியை காட்டில் விட்டுருவாங்க அங்கே மிருகங்கள் அடித்து சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்றது தான் அந்த நாட்டோட ஒரு தீவிரமான சட்டம் அதுக்கு பயந்த எக்கச்சக்கமான பேர் அரசனாக பயந்துட்டு இருக்க சூழலில் அந்த நேரத்தில் ஒருத்தர் வந்து நான் அரசனாகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிசூட்டப்படுறாரு அவர் முடிசூட்டப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் ஆண்டு காலங்கள் நல்லபடியாக போச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆண்டு காலங்கள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்கே உள்ள ஊர் மக்கள் எல்லாரும் அவரை கூட்டிகிட்டு போய் அந்த கொடியை காட்டுக்கு அமுச்சு விட்றாங்க இது போல் ஏற்கனவே பல அரசர்கள் அங்கே போய் திருமணது கிடையாது ஆனால் இவர் அங்கே அனுப்புகிறாங்க அது மாதிரி அனுப்பும் பொழுது அவர் எந்த விதமான பயம் புலம்பல்கள் எதுவும் இல்லாமல் அவர் வந்துட்டு நல்லா நகைகள் ஆபரணத்தோட தங்க வாழோட நல்லா ஜம்முன்னு கிளம்பி வந்து நிற்கிறாரு ஒரு படகு ஒன்று அவரை கூப்பிட வருது இது என்ன நான் அரசர் வர படகா கிடையாது எனக்கு ஒரு அலங்காரப்படுத்திய படகும் எனக்கு நான் உட்காந்துட்டு தான் போவேன் எனக்கு ஒரு சிம்மாசனம் அங்கே உருவாக்குங்க அப்படின்னு சொன்ன நேரத்தில் அங்கே தண்ணியில் அந்த கப்பல் வந்து அப்படியே நல்ல அலங்காரப்படுத்தி அவர் ஆசைப்பட்ட மாதிரி வச்சு அவரை ஊர் மக்களை எல்லாரும் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்படி அனுப்பி வைக்கும்போது அவருக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சியோடு போகிறாரு மக்கள் அத்தனை பேத்துக்குமே சந்தேகம் என்ன இவர் எல்லாரும் அப்படியே யோசிக்கிறாங்க எப்படி இவர் தான் சாக போகிறோம் அப்படின்ற நிலைமையில் இவ்வளோ ஹாப்பியாக போகிறாரு எப்படி அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க யாரும் கேட்கல படகோட்டி மட்டும் கொஞ்சம் தூரம் தாண்டினதுக்கப்புறம் அவரால் அடக்க முடியாமல் கேட்குறாரு எப்படி நீங்கள் அவரால் தாங்கி கொள்ள முடியாமல் எல்லா இது வரைக்கும் நான் கொண்டு போய் விட்ட அரசர்கள் எல்லாருமே அப்படி புலம்புவாங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனால் நீங்கள் எந்த ஃபீலிங்குமே இல்லாமல் இவ்வளோ ஹாப்பியாக வரீங்களே சாக போகிறதுக்கு இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கீங்களே எப்படி அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ தான் அவர் சொல்கிறாரு நம்ம அரசர் சொல்கிறாரு நான் இங்கே வந்த அரசரான மொதல் வருடத்துலையே ஆயிரம் வேட்டையர்களை அந்த கொடிய காட்டுக்கு அனுப்பி அங்கே உள்ள கொடிய மிருகங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டாவது வருஷத்தில் ஒரு ரெண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளை அனுப்பி அங்கே எல்லாத்தையும் நிலத்தெல்லாம் விழுது உழுது அங்கே உள்ள நல்ல தானியங்கள் எல்லாமே விளைய வச்சேன் அங்கே இப்போது சாப்பாட்டுக்கு எல்லாமே அங்கே தயாராக இருக்குது மூணாவது வருஷம் அங்கே ஒரு நாலாயிரம் அரசு அதிகாரிகளை அனுப்பிச்சு அங்கே ஒரு ஒரு நாட்டுக்கான இதை உருவாக்குனேன் அதுக்கு நாலாவது வருஷத்தில் மக்கள் கஷ்டப்படுற நிறையா மக்கள் அங்கே அனுப்பி அங்கே புழைக்க வச்சு அதில் என்னோடய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாமே அவங்கள அமுச்சு வச்சேன் இப்போ அந்த நாடு வளமான நாடாக இருக்குது ஒரு சோலையாக இருக்குது இவ்வளோ அழகாக வச்சுருக்கேன் இப்போது நான் அந்த நாட்டுக்கு புதிய நாட்டுக்கு நான் உருவாக்குன நாட்டுக்கு நான் வந்துட்டு மன்னராக போக போகிறேன் உனக்கு கூட இங்கே வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா நீ இப்பயே இந்த படகோட என் கூட வந்து என்னோடய அரசாங்கத்தில் படகோட்டியாக இருந்துக்கோ நான் அங்கே போயும் மன்னனாக தான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு திகச்சி போய் இருந்த நம்ம படகோட்டி அப்படியே என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாமல் முழிச்சிட்டு இருக்க நேரத்தில் அவர் சொல்கிறாரு எதை செஞ்சாலும் திட்டமிட்டு பண்ணால் தெளிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம மன்னன் சொல்கிறாரு அதுதான் இந்த கதையோட கருத்து எந்த செயலை செஞ்சாலும் நம்ம தெளிவாக திட்டமிட்டு பண்ணால் கண்டிப்பாக நல்லா இருப்போம் அப்படின்றது தான் திட்டமிட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் திட்டமிட்டதுக்கப்புறம் அதற்கான உழைப்பு இருக்கணும் நல்லா நம்ம திட்டமிடுவோம் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம பிளான் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சு அதற்கான உழைப்பும் இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வருவோம் அப்படின்றது தான் இந்த கதையோட கருத்து இதே போல் இன்னொரு நல்ல கதையோட வந்து உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இது எனக்கு நான் என்னோடய கதை கிடையாது படித்ததில் பிடித்தது தான் இது போல் இன்னொரு கதையோடு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ